十二个鸡真的要改换门庭了。据我打听，那只是扎萨克们的一厢情愿。哦，昨天布仁还来找您呢，没说甚事儿。布仁说今年他们那儿的草场不好。哦，两个多月了就没打上多少草，他们几个骑的牛马羊恐怕很难过冬。哦、想让咱们给想想办法，秦掌柜，您看这。哎，洪掌柜，咱们库里的草料还有多少？连连从总号调回来的五十五万斤草，一共八十五万斤草。好，那从明天开始，咱们只做一件事情：送草。送草？对，给附近各旗都送过去。我想这些草，该够布仁他们几个旗的牛羊过冬了。那你们那边的干草怎么样？说说。我们的干草也过不了冬，也过不了冬。是啊。哎，你们那儿有没有多余的呀？我们那边也没有啊，那你们那儿呢？我们也过不了，过不了。你说这，夫人大叔，秦掌柜，夫人大叔，你怎么来了？过来，过来，过来！哎呀，我听说今年你们过冬的草不够，特意给你们几个部落送草来了。哎呀，太好了！快坐坐坐坐坐。但是夫人大叔，唯一的遗憾是号里的车不够。不过，你可以告诉大家，他们可以赶着自己的车，去分装拉草。哎呀，好太好了，哎、听到了吧？哎、这是什么？这、哎、我就说过，只要大圣魁在，我们的牧民渴不死也饿不死的。是啊，是啊，是啊是啊太好了。可、哎、我听说，扎斯克取消了咱们和大圣魁之间的赊账合约，有这事儿吗？有啊，凭什么？这个不行、啊啊啊。好了，大家静一静，静一静啊。既然大家伙都愿意和大神魁做买卖，那我们就一起去找扎萨克请愿去。哎，好，对对对，好，扎萨克请愿去，扎萨克谢谢大家了，谢谢大家。哎，赵掌柜，你咋做开营生了？你也不给我安排营生，再说咱们这些驼替啊，也该休整休整了。嗨，咱大神魁啊，家大业大，这些破东西啊，早该烧了。你听说了吗？史国光还真接替你了、嗯。哎呀，闹不好啊！咱大圣魁以后改姓史了。哎，朝掌柜，这说良心话呀，这把交易就是姓王也不能姓史啊。张掌柜，你身为掌柜，说话可得注意分寸啊。哎呀，我这话呀，也就是跟你说说。哎，朝掌柜，听说你学问大，你给看看这个。这什么意思？给你伸冤的万明哲呀，这基本好头功都按手印了，我倒要看看这世上还有没有公道。他史国光凭凭啥接替你啊？哎哎，你这是干啥呀？张掌柜，你是不是还嫌我不够倒霉啊？我的事儿用不着你们管。哎，我这也是为你好的。再说了，这也是我爹的意思。你说什么？哦不，瞧我这张臭嘴，净瞎说。这不是我爹的意思，是全托掌头功的意思。张掌柜，什么也别说了，不管你们是谁的意思，你们这样做就是等于害我，你明白吗？曹掌柜，曹掌柜，今天大掌柜来了，要见你。大掌柜，喝水。等等。坐下，也不知道叫声爹。大掌柜，您有什么事儿就吩咐，我还得做营生。别急，以后有你的营生做。我已经决定了，就让你留在这驼场了。我不干。怎么？我把你调回乌里亚苏台？当分装掌柜，你就愿意干了？这不是满意不满意的事儿，这是理所当然。当时非让我当掌柜，后来你又把我一撸到底。今天您来的正好，我只想讨个说法。我是有错，可我错的有原因。您凭什么不问青红皂白就把我一撸到底？如果您不恢复我的名誉。别说我不认您这个爹，就连大圣魁
，我也不想再待下去了。哎呀，朝鲁啊，你呀，我怎么了？就因为我是您的儿子，您就想对我怎么样就怎么样啊？记住，我和我娘不欠您的。大掌柜就在里面，一会儿等他出来，我们一定替曹掌柜讨个说法。对，没错。怎么样？啊，兄弟们，兄弟们，兄弟们，大家是吵吵啥呢？我们要见大掌柜，给你鸣不平。就是，兄弟，给你鸣不平。就是，就是。好了好了，谢谢，我朝露谢谢大伙，各位的心意我领了，可我得告诉大伙，这件事与大掌柜无关。是我主动要求要当养头工的，不怨大掌柜。大伙儿都去干活吧，啊，散了吧。嗯，行了，干活去吧。走走走走走走，干活去，干活去，走。走走你咋来了？我来看看你。是朝鲁带你来的。是。你这日子也过得太苦了。你还知道可怜我？现在，我和儿子。在你眼里算个剩呢，你还是去栽培史大学的儿子史国光吧。小玉啊，先坐下，坐下。你一向是知书达理的，这是怎么？啊！上次你说让我给你些日子好好想想，这就是你想的结果。这件事情没你想的那么简单，我是这么想的。你别说了，一个月之内，你要是不给朝露一个说法。我们娘俩就走，以后咱们就不要再见了。这辈子就当我和你做了一场梦。你自己说，咱俩这一辈子真的是一场梦。我现在坐在你的面前，是梦吗？相亲，你咋对我都行啊。可是你不能这样对朝鲁，你这样对他，就等于是挖我的心，要我的命呢、啊。朝露能够活到今天，不容易呀、啊。你可以亏欠你的兄弟，可以亏欠我，可是你不能亏欠自己的儿子。都老了，这风里雨里的一辈子，拼死拼活的，他图个甚呢？不就是图咱们自己的儿子能够享福，不再受苦了吗？只要你让朝鲁顺顺利利的接过你的摊子，我就是死了，我也心甘了。好，好啊。
答应你，我一定给朝鲁一个说法，一定，一定。这辈子也就算清了，可是怎么说嘛，哥，我不想再让他们，哥哥也要去走西客，熬什么？过这些让人心都流血的日子。你说甚？啊、哦，我是说，这托厂上百号托工给老二上书了，让朝鲁回总号。啊、哦，老三呐、啊，这都是你鼓动的吧？哼，我能做这事儿？嘿嘿嘿，老三呐、啊，你跟我说句实话，你是不是想把水饺魂让你儿子上啊？啊，大哥，你这话甚意思啊？哎呀，别激动，啊，你坐下。其实啊，大哥没老糊涂，啊，咱们俩别这么斗了。这么争下去啊，咱们谁儿子也上不去，那只有朝鲁了。哎，对了，接刚才那话茬说。老二是怎么说来着？他没表态。我听我儿子朝北说，他们父子好像相认了，而且还说了一后晌的话呢。是吗？你说这老二，会不会是让相遇的枕头风给吹晕了呀？相遇？你是说他见到相遇了？就在一个月前，相遇来这儿找过他。你咋知道的？老二的贴身伙计跟我讲的，说有一个蒙古老太太，大半夜的来找大掌柜。这除了相遇还能有谁啊？你想啊，这相遇苦了一辈子了，他能活到现在就是为了这个儿子。可是老二出于公心，让你们家国光当了接摊子的人，你说相遇他能干吗？妈呀，相遇啊！是个知书达理的人，他不会硬闹的。大哥，你也未免想的太好了吧？这个时候，老二到托厂去看儿子，没那么简单吧？老三呐、啊，你的意思是说，朝鲁会东山再起？肯定的。那老二叔哥的话当放屁呀、啊？啊，这话谁不会说呀？屁谁不会放啊？老二这个人你还不了解，嘴大没边呐，王二八子。老三呐、啊，你说，那咱咋办呢？我思来想去啊，也只有一个办法，能让你家国光坐稳这个位置。甚办法？辞贵。嗯，你马上跟大掌柜辞贵。为什么呀？为甚？为你好。哎呀，什么呀？怕是辞了，就再也上不来了。再说了，爹，我这才当几天呢，这不是让人看笑话吗？你就是看笑话，也比让大掌柜把你撤了强。他凭甚称我？凭甚？有的是理由。小子，你听老子的没错啊！哥，嗯，这乌里亚苏台做张掌柜，还亲自喂马呢。哼，哎，这马上就接咱大圣魁的摊子了，咋了这是？你这是嘲笑我还是咋的？没有啊。哎呦
，这弄不好，过几天就得回归化了。是。爹没和你说呀、啊？说是。啊。哎，哥，爹说是了，你别卖关子了，哥你快说。哎。我要辞贵的事儿。辞贵？哎，干得好好的，为什么要辞啊？朝鲁又回来了。是、啊，不能啊！我天天在军工站接货，什么动静也没有听见啊！哎呀，这有什么不可能的？这么说，大掌柜变卦了？大掌柜倒是没说什么。嗯，我明白了，是爹的意思。是啊。你别听他的，他老糊涂了，哥。咱越是在这个时候，就越得沉住气。我倒要看看他玩二八子能说出个甚。闭嘴！玩二八子是你教的吗？这不就咱哥俩吗？那也不行。我跟你说，他毕竟是咱们的二叔，也是前辈。你以后说话给我注意点。行啊，我注意就是了。哎，哥，哥。你听我跟你说完嘛，哎哥，哥，哎呀，我常读兵书，这兵法云呢，嗯，反正原词我忘了，意思就是说啊，嗯，在两军对垒的时候，在相互不知道对方底细的情况下，谁要是先出手，谁就先完蛋。所以说啊，咱这贵啊，先不能撤。对呀、啊，我怎么就没想到？<笑>石掌柜，我回来了。哟，辛苦了，赵掌柜。啊、这次运了多少茶呀？普洱陀茶一千箱，四毛黑砖两斤五百箱。好，好，好，咱们看看去。啊，走。啊，去吧。好。爹，您老怎么来了？我哥，你说的话，你当放屁是不是啊？啊？哎呀，爹，你小点声。这都几天了，你咋还没动静呢？爹，这三国上常讲，放你娘的狗屁！你也配给我讲三国？啊，人家三国上讲兵不厌诈，你懂吗？啊，人家说两军对垒，在互不摸底的情况下，啊，上策是巧步一阵，哎，一阵，你懂不懂啊？啊？哟，爹，姜还是老的辣，猪无脑。火光，哎，这是你的意思还是你爹的意思？这，哦，我和我爹都有这意思。好，我知道了。哎，容我点时间，我好好想想这件事儿，行吗？啊，是，大掌柜。春娃，舅舅，舅舅，我找你找的好苦啊！走啊，跟舅舅回总柜。哎，舅舅，在蒙古草地上还能吃上红面擦肩肩。真好吃，哎，舅舅，你咋不动筷子？我呀，刚吃过，吃不下。哎，舅舅，我这不是在做梦吗？记得小时候，我吃不上肉，闻到别人家炖的肉味儿，我就哭着要吃。你当时就抱着我哄，还对我说：“顺娃，不就是个肉吗？”等舅舅以后发了大财，咱天天吃狗的红面擦肩肩，外加这个山珍海味。<笑>想不到舅舅，我真等上这一天了。你小子这记性还真好。顺娃呀，在舅舅这儿住几天，然后就回山西太湖。咱家的院子都盖好了，我给你娘也盖了一个。
德厚都说了，以后让我当制毡坊的掌柜子。你是德厚的表兄，这事儿，这个事儿，大先生知道吗？他知道，知道。咋了，舅舅？我是自作聪明啊，舅舅，我是不是做错事了？没有，没有。你现在啊，赶紧的回山西太谷，陪着你娘过几天好日子。你就是一个好孩子。哎，好。可是舅舅，我近近还有德厚，您打算怎么带他们？我呀，我现在还没想好呢。但是我知道。得让我的顺娃呀，高高兴兴的吃一碗红面擦肩去，<笑>快吃吧！哎，我就知道顺手都难不倒舅舅。<笑>来，都带上。哎，静静，够了，够了，这么多东西，都带上。你这一回去，说不定静静就再也见不上你了。静静，你看你这是说甚呢？我舅舅都说了，他想让我和你一块儿回去。静静是不能回去了，静静这一辈子也就这样了。可是，你跟着静静，把大好的时光都耽误了，静静对不住你啊。顺娃，你这一回去，一定要记住，好好孝顺你娘。你跟她说，静静想她，对不住她。静静。你总说你对不住别人，可谁又对得住你呢？啊！你说说你这一辈子活的人不是人，鬼不是鬼的，你这是过的甚日子啊，静静？哎，顺娃，你看静静这过得不是挺好的吗？自打静静到草原上来，不愁吃不愁穿的。你看看你自己，都这么大人了，还像个娃似的。啊，静静。说实话，是舅舅对不住你。他说了，他这一辈子欠你和德厚的太多太多了。还说人活着，不就图个儿孙满堂、和和美美吗？啊！听他的口气呀、啊，迟早有一天会让德厚回总柜去的。他真这么说了？他真这么说。他还说了。他苦了一辈子了，到老了就想对儿孙后辈有个交代呀，金姐。哈哈哈哈哈！这回多亏了，是啊，金掌柜，这一次啊，可真是太谢谢你们大顺回了。你们这是十万斤草，可救了我们几个齐呀！牧民们夸你们是。长生天派来的神，不敢不敢。我跟你说呀，明年秋天，我们这两万多只羊全部出栏，一定卖个好价钱。好啊，你说是不是？秦掌柜，好消息，好消息啊！军爷让你赶快回科布多去，说十二个旗的扎萨克要跟咱们重新谈明年的买卖了。真的啊？哎呀，好啊，好啊，兄弟，快去吧。太好了，我还要谢谢诸位，谢谢诸位。你小子有能耐，绕过我们到底下去收买人心，还想法子救灾？怪不得扎布王爷都说，可不多草原离不开大神魁啊！你看，现在十二个旗都回来了啊！这还多亏了军爷从中周旋呢。是你小子有脑子。我们草原上有句话：真情是用金子买不来的，人心是用诚心换来的。只要心诚，我们草原上的蒙古人是不会忘恩的。君爷说的是。
客们都登机了。大哥老三，这秦月已经来信了，科布多十二个旗已经同意跟他们大圣回许月了。<笑>这小子还有点能耐啊！这又咋了？大掌柜啊，我光找过你了吧？找过了，他跟我说。不想当乌里亚苏台的分装掌柜了，让我把他给撤下去。大哥，我想问问，这到底是咋回事啊？他压根儿就不应该当，啊！现在自己下来还算体面，等到叫人撤下来，弄个灰头土脸的，那才没面子。那怎么会被撤下来呢？你连朝鲁都敢往下弄？何况我们姓史的外星人，啊！哎，大哥，有话好好说。我这话够客气的了，咋了？哎，又是朝鲁，哎，我就不明白了，还有完没完呀、啊？啊，对了，大掌柜，听说驼长的驼工给你上书了，说让朝鲁回总柜，有这事儿吧？有啊，那你是咋打算的呀？啊！既然你们两个这么想知道这件事情，我就说说，那朝鲁回总柜是早晚的事情。原因很简单，朝鲁姓王，叫王德厚，也就是我王向清的儿子。咱们哥仨就别藏着掖着了，我都明白。这几天你们一直跟我闹别扭，就是为了这事儿，对吧？好，老二，你终于说出来了。老二，所以我再叫你一声老二。你说的好，说的好啊。那我问你，你把这件事情隐瞒这么多年，就是想叫你儿子接这个摊子，是不是？啊，老二啊，老二，没想到你这么阴呐、啊，你呀、啊！大哥，二哥，咱们三兄弟，生死都经历几回了，有甚不能说的呀？你就算让你的儿子德厚来接着摊子，也用不着这样。老三，大哥，咱们认识这么多年了，你们该知道我王向清的城府没有这么深呐。这件事情我瞒了这么多年，你们应该知道我是为什么呀？我们当然知道，不就是因为那个相遇吗？对呀，那跟咱们是什么关系？啊，老二啊，我问问你。你是不是想在百年之后，把大圣魁这个摊子啊，你交给德厚这小子，是不是啊？没错，我是这么想的，我是想让德厚来接大圣魁这个摊子。好，说得好，这才像兄弟说的话。可是，这大圣魁他不姓王。二哥，你也一直说，说大圣魁姓大，是大家伙的呀。老三，坐，坐下。大哥，去去去去去。大哥坐。嗯。你们听我慢慢说啊。就算德厚接了大圣魁这个摊子，大圣魁也不姓王。我把这话放。咱们三个人的后人，无论是谁接了这个摊子，他也不姓王，他不会姓张，不会姓史，他还是姓大，啊，话是这个理儿。可是你有没有想过，咱们三人百年之后，你的儿子王德厚能够公平的对待我跟大哥的后人吗？啊，既然话说到这个份上了
啊，我想问问，就算大哥的国光，史国光接了咱们大圣魁大掌柜的位子，那大哥你就能保证他能公平的对待我和老三的后人吗？啊？要不这样吧，咱们谁也别当，找个外姓人当算了。老三，这不是急的事儿啊。咱们三个人的后人都不可能去做到这一点，那选个外星人，那肯定还不如咱们三个的后人呢，是不是啊？行行行行，别说了啊！说了半天，全都是车轱辘话。老二，你就说这事该咋办吧。王德厚，接大圣魁大掌柜这个摊子。你说是？你个狗日的王二八子，啊！你既然决定了，你还跟我们哥俩商量个屁呀、啊！啊！哎，大哥，不用说了，王二八子。老三呐，大掌柜，既然你已经决定了，那我就不废话了，告辞。爹，照您的意思是说，朝鲁真的要东山再起，重当大掌柜了？那你以为呢？哎，谁叫人王德厚有个当大掌柜的爹呀、啊？狗屁！爹，要是没有您跟三叔，他王二八子能成今天这气候啊？你说谁狗屁？啊，小兔崽子，这没你说话的份儿，滚出去！我。啊嗯，国光啊，哎，爹上岁数了，你给算算，咱们爷仨要是离开这儿，能拿走多少银子呀、啊？爹的意思是，咱们撤。天下没有不散的宴席呀、啊，你还看过三国，连这都看不出来呀、啊？啊？人家三国里说的多好啊！啊，分久必合，是合久必分呐、啊。哎，是该撤了，该分了。你算算，能有多少银子？爹的身故是九厘，我的身故是三厘。国藩刚出号，只拿了五毫。少说。呃，也能拿五万五千两左右吧。你这一左一右到底是多少啊？啊、哦，我拿算盘合一下。哎呀，屁大点的账，也得用算盘。你给我记好喽。一共是五万五千一百二十八两六厘八毫。哟，爹，您您真是神了，跟我合出的数一毫不差呀。这笔银子回到老家，能干个不错的商号了。爹，莫非咱们就这么撤了？你不撤咋的？你还想赖在这儿啊？就是撤，也不能让他王二八子好受啊！你个小兔崽子，王二八子是你叫的呀？啊，好赖不济，我们也是结义兄弟。爹，见利忘义，还算狗屁兄弟啊！爹，您老人家吃亏啊，就在这个老师上面。您等着瞧，我一定不会让他好受的。小子，我警告你啊，这是我们哥仨的事儿。轮不到你插手。另外，我跟你说，这些日子，你该说的说，不该说的，一句话也别说啊！你要是给我惹出麻烦来，我饶不了你。爹，照您这么说，我这个摆样子的掌柜还得当？当然得当
，那银子没拿到手之前，你就得当。那那不是让人看笑话吗？笑话？谁笑话？啊？哼、嗯！笑话也是笑话他王向清，谁笑话咱们呀？桃吃鬼王二八子，我倒要看看他怎么把你给撤下来。爹，您不是一个劲儿的让我鼓动投工上书吗？现在咋又不想让朝鲁上了？哼！你要是想明白了，那太阳不就从西边出来了吗？我问你啊，你知道朝鲁是谁的儿子吗？他能是谁的儿子？啊？他就是他爹他妈的儿子呀！你，我，哎，我咋生了你这么个东西啊？我现在告诉你，朝鲁是王向清、王大掌柜的儿子。啊，他叫王德厚。朝鲁是王向清的亲儿子。王德厚，朝鲁。嘿，那好啊，爹，朝鲁啊，不不不，他现在叫王德厚，他为人义气，办事大方，比史国光的小心眼子可强多了。嘿，他要是当了大掌柜的呀。以后肯定会对我好，爹，你就放心吧。呃，爹，我是不是又说错了？没错，是爹错了。朝北啊，啊，你不是一直想回山西开个饭庄吗？爹，您老人家终于想通了。嘿，我早说过，我要是在大圣奎干啊，干得再好，也当不了掌柜的。与其给别人干，还不如我自己单干呢。爹，您吩咐，伸手动身。啊。不着急，我估摸着算了算，爹身骨英分的红利，也有好几万两了。啊，这么多呀？哼，那咱不去山西开了。咱到了京城也能开他好几个饭庄啊！嘿，哎，不对呀、啊，爹，您老人家咋能撤身骨啊？是不是想退呀、啊？是啊，儿子，啊，这个事儿，先别跟别人说啊。那是，银子还没拿到手呢。说你是个愣球。有时还挺机密的、啊，<笑>那当然是了，那要看是个时候了。要撤股，对，撤股。咱们都是几十年的兄弟交情了，好聚好散嘛。老二啊，我想来想去啊，嗯、啊，既然都不信任，嗯。也没有别的办法。再说，咱们也都老了，还是分了吧，啊，分了吧。我要是不愿意呢？哎，二哥，千万别，这样会伤了和气的。就是嘛，咱们分了家，还是好兄弟嘛。都散伙了，还是什么好兄弟？哎呀。那也比当仇人强吧，是不是啊？就是啊，二哥，以后你经营你的大圣魁，我和大哥都不掺和，不挺好的吗？对。我明跟你们两个说了吧，要银子没有，要老命，这儿有一条啊，啊。想散伙，球门都没有。你看，不是，老二啊，你说你咋这么赖呀你呀？啊，就是啊，二哥，你都多大岁数了，你还这么赖？好歹我们也是兄弟一场啊！什么兄弟啊？啊，咱们是什么兄弟啊？是兄弟能这样做吗
，动不动就分家。你们摸着良心想想，我王向清啊，我王向清为了大圣魁闹的是妻离子散呀、啊。那德厚我从小就知道他是我儿子，那天天在号里面，我不能认呀。我看着我的亲生儿子，我不能认呀。那相遇，大家闺秀啊，你们想想，那生德后的时候是躲在菜窖里生的，几十年呀、啊，那天天在后草地东躲西藏啊。我坐下，大圣回来咋的？分家、啊。